എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റഗറി ടു സയൻസ് എഴുതുന്നവർക്കും ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എഴുതുന്നവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗം തന്നെ പഠിക്കുക നമ്മുടെ എച്ച് എസ് ഐയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചാനൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കയറ്റിട്ട് വളരെ നിർണായകമാണ് അപ്പം കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കയറ്റിട്ട് എങ്ങനെയും നേടിയെടുക്കുക കാരണം എച്ച് എസ് ഐ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കയറ്റിട്ടില്ലാതെ അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ടെലഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസ് അതായത് കെ ടെ ടി ത്രീയുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക കേട്ടോ ദ നോൺ മെറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ബ്രോമിൻ ബോക്സൈറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർ ഓഫ് അലൂമിനിയം ദ മെറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് മെർക്കുറി അത് രണ്ടും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോലെ നോൺ മെറ്റലാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ മെറ്റൽ ബ്രോമിൻ ആണ് മെറ്റല് മെർക്കുറിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സൾഫൈഡ് ഓസ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഓക്സൈഡ്സ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് സ്ട്രോങ്ലി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സസ് എയർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സസ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് റോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അടുത്തത് ഇൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് റിഫൈനിങ് ദ കാതോഡ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഏതാണ് പ്യുർ മെറ്റല് ആൻഡ് എലമെൻറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഗീവ് എ കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് എ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഓൾസോ സോളിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് വാട്ടറിൽ സോളിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് എലമെൻ്റ് ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് കാൽസ്യം ആണ് ആൻസർ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അബഡൻ മെറ്റൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് അതായത് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മെറ്റൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അലൂമിനിയം ആണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മെറ്റൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണെന്ന് തെറ്റിപ്പോരുത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഈസ് എൻ അലോയി ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ അലോയി ആണ് അയൻ്റെയും കാർബൻ്റെ അലോയി ആണ് ഇന്ന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ റിയാക്ഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റ് കളർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് എന്താണ് അത് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് ഏതാണ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഇനി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ദ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്സ് ഫോം ആർ ഓഫ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ബാലൻസ് എ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ലോ ഓഫ് It is necessary to balance a chemical equation in order to satisfy the law of conservation of mass. When ferrous sulfate is heated strongly, it undergoes decomposition to form ferric oxide as a main product combined by a change in color from. That is why ferrous sulfate is heated strongly. It is heated strongly to decomposition to form. ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കളർ ചേഞ്ച് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് ഗ്രീൻ ടു ബ്രൗൺ ആണ് ഗ്രീൻ കളറിൽ നിന്ന് ബ്രൗൺ കളറിലോട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്യാസസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഓയിൽ കണ്ടെയ്നിങ് ഫുഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഏത് ഗ്യാസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് വൈൽ കുക്കിംഗ് ഇഫ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ വെസൽ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓൺ ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് അത് നമ്മൾ ചില സമയത്തെല്ലാം പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാത്രത്തിൻ
മോളിക്കുലാർ ഫോമുല ഓഫ് സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോമുലയാണ് സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ മേജർ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസിലെ മെയിൻ ഐറ്റം ഏതാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് അടുത്തത് ദ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആ നോണസ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് എന്താണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് പെൻസിൽ ലഡ് ഈസ് ഫോംഡ് പെൻസിൽ ലഡ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഗ്രാഫൈറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓൺ മൂവിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇനെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പീരിയഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വാട്ട് ഈസ് അതർ നെയിം ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻത് എലമെൻസ് എയ്റ്റീൻത് എലമെൻസ് എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നോബൽ ഗ്യാസസ് എയ്റ്റീൻത് എലമെൻസ് അറിയപ്പെടുന്നത് നോബൽ ഗ്യാസസ് എന്നാണ് Which of the following is the most reactive element of the group 70? Group 70 is the most reactive element of the group 70. Fluorine. Which group elements are called the transition metals? Transition metals are called the Sangramana Moolang. The three of them are called the elements of the group 70. The metal which is stored in kerosene. The metal which is stored in kerosene. അടുത്തത് നെയ്മ് എ മിറർ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ആൻ ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏത് മിറർ ആണ് കോൺകേവ് മിറർ ആണ് നെയ്മ് എ മിറർ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ആൻ ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് കോൺകേവ് മിറർ ഇഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം ദൻ ദ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ്സ് വിത്ത് ഇഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം ദൻ ദ ഒബ്ജെക്ട് move with the uniform acceleration convex lens is also known as converging lens nu kuda ariyapadunu convex lens inde matter peru endana converging lens adutha question name the mirror used by a dentist to examine the teeth of a patient nammada pallu doctor dentha doctor upayogikkunna mirror edana concave mirror aanu in a transverse way the motion of the particle is dash the wave's direction of പ്രൊപ്പഗേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിൻ്റെ മോഷൻ എങ്ങനെയാണ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആണ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ടു ദ വേവ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അടുത്തത് എ സൗണ്ട് വേവ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഡാഷ് വേവ് സൗണ്ട് വേവ് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലോജിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വിച്ച് യൂണിറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശവർഷമാണ് ദ ഹിയറിംഗ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇയറിയസ് എത്ര ആണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രവണ സ്ഥിരത എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഹെഡ്സിനും ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിനും ഇടയിലാണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സബ്സോണിക് സൗണ്ട് സബ്സോണിക് സൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഹെഡ്സിന് താഴെയാണ് സബ്സോണിക് സൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഹെഡ്സിന് താഴെയാണ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡിനെ പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്നാണ് Friction due to fluids is called friction due to fluids is called drag it is difficult to walk on an oily floor because enna kadannal nammal endo cheyum arinjadichittu veedathille enu kaaranam endana force of friction is very less force of friction is very less lubricants are substances which reduce friction lubricants nu parayunnathu endana endinu vendittana use cheyunnathu friction reduce cheyan vendittana upayogikkunnathu What is the other name for artificial silk? Artificial silk in the matter of pair and then rayon and then artificial silk in the matter of pair rayon and then Bakelite is an example of Bakelite in the example on a thermosetting polymer an example on a very simple at all questions on it and textbook in other questions on a question of the tip on the other all the other thing on name the gas evolved വെൻ മഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഡയലൂഡ് ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മഗ്നീഷ്യം ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ
അപ്പോൾ ശരി നമ്മളിനി അടുത്ത കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇതുപോലത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയറും കൂടെ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം താങ്ക് യു